皆さんいかがお過ごしですか福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です今日は私岡沢明がお届けします最近ヤングケアラーという言葉をよく耳にします本来大人が担うような家事や家族の世話を日常的に行っている18歳未満の子供のことを言います例えば親に代わって幼い兄弟の世話をして学校を休みがちになったり障害のある家族の入浴や介助をするため部活動の時間や友達と遊ぶ時間が奪われたりして子どもとしての時間を失っている子どもたちがいます病気の家族の代わりに買い物や料理などの家事をして自分の勉強の時間が取れず進路に悩む子どももおりその状況は様々です子どもが家事や家族の世話をすること自体が問題なわけではありませんしかし負担が大きすぎるケアを担うことは子どもの健康や学びなどに影響を及ぼし子どもの権利を侵害することにつながるのです令和2年度に国が実施した初の全国調査では公立中学2年生のおよそ17人に1人がヤングケアラーに該当することが分かりました福岡市ではこうした子どもたちや家族のための相談窓口を令和3年11月に開設令和4年7月末までの相談延べ件数は243件ありましたが子ども本人からの相談は少なくほとんどが学校や福祉機関家族親戚など周囲の方から寄せられたものでしたなぜ当事者の子どもからの相談は少ないのでしょうその理由としては小さい頃からずっと続いてきた今の生活が当たり前と思って自分がヤングケアラーという自覚がない相談すると家族の悪口を言うようで気がとがめるなどがありますまた教師に話しても宿題ができない言い訳と取られてきっと分かってもらえないと諦める子どももいます周りからは見えにくい家庭の中で悩みや辛さを一人で抱え込んでいる子どもたちがあなたのすぐそばにもいるかもしれません。このように実態が表面化しにくいことがヤングケアラー特有の問題です。地域の子どもたちに目を配り、見えないヤングケアラーにできるだけ早く気づいて支援につなげることが大切です。